வணக்கம் டாக்டர் ராந்தகோபாலன் வணக்கம் ராஜேஷ் அண்ணா தலை சிறந்த தமிழ் விஞ்ஞானத்தில் நம்ம இதுக்கு முன்னே நிறைய தலைப்புகளில் பேசியிருக்கிறோம் இன்றைக்கு நம்ம பேச போகிறது குழந்தை அதாவது ஒரு நம்ம மனித இனத்தில் குழந்தைகள் பால் குடிக்கிறத பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் ஏன்னால் பாலூட்டி இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் நாம் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் மகிழ்ச்சி நம் தலை சிறந்த தமிழ் விஞ்ஞானம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலில் உணவை பற்றிய முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசிக்கொண்டு வருகிறோம் அதற்கு மிக முக்கிய காரணங்கள் இருக்கிறது பால் என்பது பிரதானமான உணவு மனிதனுக்கு பிறப்பிலிருந்து அதை பார்ப்பதற்கு முன்பு ஒரு ஒரு மனித ஜனனம் எப்படி ஏற்படுகிறது என்பதை பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டும் மனித பிறப்பு என்பது ஒரு சுக்கிலம் சிரோனிதம் என்று தமிழில் அழைப்பார்கள் ஒரு ஒரு ஓவரியும் ஒரு ஸ்பேம் என்று அழைக்கக்கூடிய சுக் சுக்கிலம் என்பது ஓவரி சிரோனிதம் ஓவரி சுக்கிலம் என்பது ஸ்பேம் அணு இவை இரண்டும் ஒன்று சேரும் பொழுது ஒரு முட்டை உருவாகிறது சைகோட் என்று பொருள் அது தாங்கிலத்தில் இசட் வை ஜிஓடி என்று அழைப்பார்கள் இந்த முட்டை உருவான பிறகு தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ளும் எங்க சுத்ததுங்கிறீங்க தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ளும் அளவிடுவதற்கு இன்று வரை நம்மிடத்தில் விஞ்ஞானத்தில் கருவி இல்லை என்னங்க ஆர்பிஎம் ரெவல்யூஷன் பர் மினிட் அவ்வளோ வேகமாக சுழல்கிறது என்னங்க அந்த கருவா அந்த முட்டை இன்னும் கரு வரவில்லை ஓஹோ இன்னும் பெண் முட்டையை சொல்றீங்க அதாவது ஒரு மனித ஆண் பெண் இவர்களின் சேருதல் முடியும் பொழுது அந்த சுக்கிலம் வெளியேறுகிறது அந்த சுக்கிலத்தில் ஒன்றும் அதில் எண்ணற்றவை ஒன்றும் சுரோனிதத்தில் ஒன்றும் ஒன்று சேரும் பொழுது பியூசிங் என்று அழைப்பார்கள் இதை ஆங்கிலத்தில் ஒரு முட்டை உருவாகும் சரி இந்த முட்டை தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ள ஆரம்பிக்கிறது அதன் வேகத்தை நிர்ணயிக்க முடியாது அதற்கு நம்மிடத்தில் விஞ்ஞானத்தில் இன்று வரை கருவிகள் கிடையாது சுத்திரத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க சுத்திரத்தை பார்க்க முடியும் ஸ்பின்னிங் எப்படி உலகம் தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்கிறதோ அதே போல் இந்த முட்டையும் தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்கிறது பிறகு இது இரண்டாக உடை உடையும் அது ஒன்னோட ஒன்று ஸ்பிளிட் ஆகிக்கும் அந்த முட்டை ஒன்று இரண்டாகும் இரண்டு நான்காகும் நான்கு எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி எட்டு நூத்தி இருபத்தி ஆறு அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு போயிட்டே இருக்கு அந்த பெலோபியன் டியூப் வழியா போய் கருப்பையை அடையும் கருப்பையில் இது வளம் வரும் ஒரு கருப்பை இப்படி இருக்குது என்றால் கருப்பையில் இது வளம் வரும் இது மேலே சென்று ஒட்டி கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் குழந்தை இப்படி வளர முடியும் இதற்கு இதை வந்து சைகோட் பீரியட் என்று அழைப்பார்கள் இரண்டு வாரம் இம்பிளான்டேஷன் பீரியட் என்றும் பெயர் இதற்கு மேலே போய் அது ஒட்டி கொள்ளும் அப்பொழுது அந்த அந்த ஸ்பின்னிங் நின்றுடும் அந்த சுத்துறது நின்றுடும் இது எண்ணற்ற ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான பிரிவுகளாக இது தன்னை பிரித்து கொண்டது ஒரு குண்டு ஊசி தலையளவு தான் இருக்கும் இதுக்கு மூன்று பிரிவு உள் பிரிவு கரு எம்பிரியோ இரண்டாவது அம்பிளிக்கல் ஃப்ளூயிட் அந்த திரவம் மூன்றாவது அம்பிளிக்கல் சேக் அந்த உரையும் தொப்புள் கொடியும் மூன்று பிரிவுகள் இரண்டாவது வாரத்தில் இருந்து எட்டாவது வாரம் முடிவுக்குள் ஒரு மினியேச்சர் ஒரு சின்ன ஃபீட்டர்ஸ் உருவாகி விடுகிறது ஒரு குழந்தையின் இது ஒரு இது பார்க்கலாம் நீங்கள் ஒரு சலை ஒரு உடல் இரண்டு கை இரண்டு கால் பார்க்கலாம் சின்னதாக இருக்கும் இருதயம் துடிக்க ஆரம்பித்து விடும் இதற்கு எம்பிரியோ பீரியட் என்று பெயர் பிறகு இரண்டாவது வாரம் மூன்றாவது பிகினிங் ஆஃப் த நைன்த் வீக் ஒன்பதாவது வாரம் ஆரம்பத்தில் இருந்து பிறப்பு வரை உங்களுக்கு உருவானவுடனே துடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு 
எம்பிடியோ பீரியடு முடிஞ்ச உடனே ஆட் பீட் இருக்குதான்னு பார்த்துருவான் இறுதிய துடிப்பு இருக்குதா என்று நிர்ணயித்துக் கொள்வார்கள் முடிந்துவிடும் ஒன்பது ஒன்பது மாதங்களுக்கு பிறகு இந்த குழந்தை பிறக்கிறது இப்பொழுது விஞ்ஞானத்தில் ஒரு சர்ச்சை இருக்கிறது நான்கு மாதங்களுக்கு பிறகு ஒரு குழந்தை கருப்பையில் இருப்பும் குழந்தை தான் தாய் பேசுவது அனைத்தையும் கேட்கும் தன் தாயின் சுற்றுப்புறங்களில் ஏற்படக்கூடிய ஒலி அதிர்வுகள் அத்தனையும் கேட்கும் தன் தந்தை தாயுடன் உரையாடுவதை கேட்கும் தன் தாய் செய்யும் அனைத்து வேலைகளையும் உள்ளிருந்தே கற்றுக்கொள்ளும் பயன்படுத்திட்டே இருக்காங்க அது தெரிஞ்ச விஷயம் எல்லாமே கத்துக்கிச்சது அதனால்தான் இப்போ அந்த பன்னெண்டு பதினஞ்சு பதினஞ்சு மாதம் பசங்க பதினெட்டு மாதம் பசங்களாம் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு எதுவுமே நீ சொல்லி கொடுக்கணும் அது பாட்டு ஆப்ரேட் பண்ணுது சரி அது கருப்பையிலே கத்துக்குச்சு அம்மா எல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டு அதெல்லாம் அந்த இதுல உங்களுக்கு மகாபாரதத்தில் அது அது உண்மை அது இப்பொழுது படிக்கிறார்கள் விஞ்ஞானத்தில் ஒரு ஒரு கருவில் இருக்கும் குழந்தை தான் சாய் செய்யும் அனைத்து வேலைகளையும் உள்ளிருந்தே கற்றுக்கொள்கிறது இப்பொழுது விஞ்ஞானத்தில் என்ன சர்ச்சை தெரியுமான்னா இந்த குழந்தைக்கு தனித்துவமான உயிர் இருக்கிறதா இல்லையா என்பது சர்ச்சை இது அவர்களால் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியவில்லை நவீன விஞ்ஞானத்தில் ஆனால் நம் தமிழ் பாரம்பரியத்தில் விஞ்ஞானத்தை படித்தவர்கள் நம் முன்னோர்கள் மிக தெளிவாக படித்திருக்கிறார்கள் கருப்பையில் இருக்கும் குழந்தைக்கு பிறக்கும் வரை அதற்கு சொந்தமான உயிர் கிடையாது ஏனென்றால் நான்கு பூதம் தான் அங்கே இயங்குகிறது அந்த குழந்தைக்கு சுவாசம் கிடையாது ஏனால் அது திரவத்தில் இருக்கிறது சரி உணவு கிடையாது வாய் வழியாக அது எதையும் உட்கொள்வதில்லை சில நேரத்தில் அந்த ஃப்ளூயிட கொஞ்சம் குடிச்சிடும் சொல்லுவாங்க அது வேற உணவுன்னு ஒன்று கிடையாது அதுக்கு தொப்புள் கொடி வழியாக அந்த ரத்தம் சென்று அதனுடைய வளர்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது இந்த குழந்தைக்கு உயிர் கிடையாது தாயின் ஒரு தாயின் உயிரில் ஒரு பங்கு அந்த குழந்தையை இயக்குகிறது இதுதான் உண்மை அடுத்து நீங்கள் முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது நம் பாரம்பரியத்தில் தமிழ் பாரம்பரியத்தை பொறுத்தவரை வளைகாப்பு என்று ஒன்று நடத்துவார்கள் ஆமா சீமந்தம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து அதுக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து மாடர்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு 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 கேட்சி நேம் ஒன்று வச்சிருக்காங்க என்ன தெரியுமா அது பேபி ஷவர் அன்னைக்கு அந்த பெண்மணியை உட்கார வச்சு பூவெல்லாம் போடுவாங்கல்ல அது பேபி ஷவர் நல்லா இருக்கு பேபி ஷவர்ன்றது அது இப்போ மாடர்னைஸ்டு நேம் அதுக்கு நம்ம இதில் வந்து சீமந்தம் சொல்லுவாங்க வளைகாப்புன்னு சொல்லுவாங்க இது ஏன் நடத்துறாங்க அப்படின்றது முன்னோர்கள் செஞ்சு வச்சுட்டு போனது அது ஒரு காரணத்துக்காக இதை நடத்துகிறார்கள் அதை வந்து இப்போ யாருக்குமே தெரியாது எல்லாருமே மறந்துட்டாங்க அது ஆனால் எத்தனையோ ஆயிரம் வருஷம் முன்னாடி மறந்துட்டுருக்கணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எவ்வளோ பேரை கேட்டு பார்த்தா யாருக்கும் தெரியல 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 ஏன்னா ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க பெரியவங்க வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க குழந்தை நல்லா பிறக்கணும் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அது இல்லை இங்கே தான் விஞ்ஞானம் வருகிறது இந்த இயற்கையில் என்ன நிகழ்வு நடக்கிறது என்பதை தமிழ் பாரம்பரியம் மட்டும் படித்திருக்கிறது ஒரு குழந்தை முற்றிலும் வளர்ந்த பிறகு அது ஜனனமாகும் பொழுது குழந்தை பிறக்குது அந்த அம்மா டெலிவரி டேபிளில் இருக்காங்க குழந்தை பிறக்குது முழுவதுமாக அது வெளியே வந்த பிறகு தன் தாயின் உயிரை எடுத்து கொண்டு வந்துவிடும் ஓ அந்த தாய் இறந்து விடுகிறாள் அதனால்தான் பிரசவம்னு பேரு பிரசவம் என்றால் மறுஜென்மம் என்று பொருள் தமிழில் தன் தாய் தன் உயிரை இழந்து மீண்டும் பெறப்போகிறாள் இந்த குழந்தை தன் உயிரை பெற்றுக்கொண்டு தாயின் உயிரை திரும்பி அதை செலுத்த வேண்டும் அப்படி செலுத்தாவிட்டால் அந்த பெண்மணி இறந்து விடுகிறாள் உலகெங்கும் உலகெங்கும் பிரசவ மேதையில் எத்தனையோ பெண்மணிகள் குழந்தையை ஈன்ற பிறகு இறந்து விடுவார்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்ப மருத்துவர்கள் வந்து கிளினிக்கலி டெட்னு எழுதிட்டு போயிடுவாங்க அது ஏன் அந்த அம்மா செத்துதுன்னு தெர் இஸ் நோ ரீசன் காரணம் கற்பிக்க முடியாது ஏனென்றால் அந்த குழந்தை அந்த உயிர் அந்த உயிரை திருப்பி கொடுக்கலாது அந்த அம்மா ஜோதியுடைய இயல் பிரகாரம் அந்த அம்மா குழந்தை அந்த குழந்தையை ஈன்று இறப்பும் என்பது அவர்களுடைய விதி இதனால் பெரியவர்கள் சுற்றுப்புற சூழலில் இருப்பவர்கள் நண்பர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து அந்த பெண்மணி மறுஜென்மம் எடுக்க போகிறார்கள் என்பதை தெரிந்த தெரிந்திருந்ததினால் அவர்களை ஒரு ஒரு முறை 
புதுசா அவங்களுக்கு துணிமணி புடவெல்லாம் போட்டு அவங்களுக்கு நகையெல்லாம் போட்டு அவங்களுக்கு மலர் சூடி எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்து அவங்கள ஒரு வாட்டி பாத்துக்கிறாங்க ஐயோ ஏனென்றால் அவள் மறுஜென்மம் எடுக்க போகிறாள் அந்த குழந்தை ஒரு சில காரணங்களுக்காக அந்த உயிரை திருப்பி செலுத்தாவிட்டால் அவர்களை அந்த குழந்தை பிறவுக்கு பிறப்புக்கு பிறகு பார்க்க முடியாது அதனால ஒரு வாட்டி அவங்களை அலங்காரம் பண்ணி பார்த்துக்கிறாங்க தாய் உயிர் கொடுக்குதா இல்லை குழந்தை உயிரை எடுத்துக்குதா குழந்தை உயிரை எடுத்து கொண்டு வந்து திருப்பி செலுத்தும் ஒரு பெண் ஆமா அப்பதான் அந்த அம்மாக்கு உயிர் வரும் டெலிவரி ஆகி அந்த குழந்தை ஃபுல்லா வந்த உடனே ஒரு வந்து ஒரு 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 கால அளவு கிடையாது ஏதோ ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல நடக்குது அது உங்களுக்கு இப்போ ஒரு பெண்மணி வந்து ஒரு ஆறு குழந்தை பெற்றெடுத்திருக்கிறார்கள் என்றால் ஆறு முறை தன் உயிரை கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறார் ஆறு முறை அவர்கள் இறந்து பிறந்திருக்கிறார்கள் என்று பொருள் பத்து பதிமூணு பெற்றவங்களாம் என்ன ஆமா இந்த குழந்தை பிறந்தவுடன் இப்பதான் உணவு வருது இன்ஃபென்சி பீரியட்னு சொல்லுவாங்க அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிப்டீன் டேஸ் வந்து ரொம்ப முதல் பதினஞ்சு நாள் ரொம்ப குரூஷியல் அதுக்கு இந்த குழந்தை முழுக்க முழுக்க இயற்கை சார்ந்தது அம்மா இருக்கலாம் அப்பா இருக்கலாம் எல்லாம் இருக்கலாம் அரைமணிப்பு இருக்கலாம் எல்லாமே இருக்கலாம் முழுக்க முழுக்க இயற்கையின் கண்ட்ரோல் இருக்கும் நம்ம எல்லாமே வந்து கிரகச்சாரங்களிலிருந்து வரக்கூடிய கதிர்வீச்சுக்களை நம்பியே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் காஸ்மிக் வேவ் எனர்ஜியை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இருக்கிறோம் அதோட ஆதாரம் வந்து ஆண்டனா வந்து ஸ்பைனல் கார்டு இப்போ இந்த குழந்தைக்கு வந்து ஸ்பைனல் கார்டு வளர்ச்சி அவ்வளவு இருக்காது இருக்கும் மிக குறைவு இப்பதான் பிறந்திருக்கு இப்பொழுது அதற்கு காஸ்மிக் வேவ் எப்படி அது வந்து அந்த கிரக கிரகச்சாரங்களில் வர கதிர்வீச்சுக்களை எடுத்துக்கொள்வது என்றால் பத்தும் பத்தும் இருபது நகம் அது வழியாக தான் எடுக்கும் அதுக்கு தான் இதுக்கு பேர் நகக்கண் என்று பெயர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஏன் நகக்கண் என்று அதுக்கு வைத்தார்கள் என்றால் நீங்களும் கிட்டத்தட்ட பத்து சதவிகிதம் கதிர்வீச்சுக்களை இந்த நகங்கள் வழியாகத்தான் இன்னும் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் இன்னுமா ஆமாம் உங்களை பெரிய ஒரு ஒரு மனிதனை ஒரு பெரிய நோய் தாக்குகிறது என்றால் அதை நகத்து வழியாகவே பார்த்துடலாம் டயக்னோசிஸ் உங்களுக்கு <laughs> 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 உங்களை பார்க்கவே வேணாம் உங்க மூஞ்சி உங்க கண் எதுவுமே பார்க்கணும் உங்க நாடி பார்க்கணும் பத்து நகத்தை காமிச்சா சொல்லிடுவான் அந்த பிரச்சனை இருக்கு இப்போ அந்த நகத்தை பேஸ் பண்ணி தான் அது இருக்குது அந்த குழந்தை ஒரு சில நேரங்களில் இயற்கைக்கும் அதற்கும் இருக்கும் அந்த கதிர்வீச்சின் தொடர்பு துண்டித்து விட்டால் அந்த குழந்தை அழ ஆரம்பிக்கும் அசைவுகளை ஏற்படுத்தும் ஏனென்றால் அது மறுபடியும் தன்னை தொடர்பு படுத்திக் கொள்வதற்காக அப்பொழுது நாம் அந்த குழந்தைக்கு பசி என்பது நினைத்துக் கொண்டு பாலை கொடுக்கிறோம் அந்த ஒன்பது மாதம் அந்த குழந்தை இரண்டாவது மாதத்து இரண்டாவது எட்டாவது வாரம் இரண்டாவது மாதத்திற்கு பிறகு ஏழு மாதம் அந்த வளர்ந்த குழந்தை உணவற்ற நிலையில் தான் இருக்கிறது அது சைவ நிலை நாம் பேசியிருக்கிறோம் இப்பொழுது அது அழும் பொழுது அதுக்கு பசி என்று நினைத்துக் கொண்டு நாம் உடனடியாக அதற்கு ஒரே ஒரு உணவு தான் கொடுக்க முடியும் பால் தொடர்ந்து <coughs> 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 அதனால உங்களுக்கு அந்த குழந்தை அழும் போது நம்ம அதுக்கு பால் கொடுத்துடும் இப்படி தான் பால் தொடங்குகிறது அது தாய்ப்பால் இதை மேல் நாட்டுக்கான நிரூபிச்சிருக்காங்களா விரல வந்து சுவாசிக்குதுன்னு இந்த இந்த பஞ்சபூதத்தில் இரண்டு பூதத்தை மட்டுமே நவீன விஞ்ஞானம் படிக்கிறது மருத்துவத்தில் ஒன்று நீர்பூதம் ஒன்று நிலபூதம் வாயுபூதம் ஆகாயபூதம் 
மற்றும் நெருப்பு பூதத்தை அவர்கள் படிப்பதில்லை ஏனென்னா அதை படிக்கக்கூடிய அளவுக்கு உண்ண விஞ்ஞானம் வளரவில்லை அதை படித்தால் மட்டுமே ஒரு நோயின் விவரத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஏனால் நோயின் விவரம் மனித ரசாயனத்தின் குறைபாடுகளை அடிப்படையாக கொண்டது அந்த ரசாயன குறைபாடுகள் எப்படி ஏற்படுகிறது என்றால் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த கதிர்வீச்சுக்கள் கரி சரியான அளவு கிடைக்காமல் இருந் இருக்கும் பட்சத்திலும் தேவையில்லாத கதிர்வீச்சுக்களை உடல் கிரகித்து கொள்வதனாலும் ஏற்படுவதுதான் மனித ரசாயன குறைபாடு இங்கே தான் பால் துவங்குகிறது ஒரு குழந்தையின் ஜனனத்திற்கு பிறகு அந்த குழந்தை வேறு காரணத்துக்காக அழும் பொழுது அந்த குழந்தை அழுவதை நாம் அதற்கு பசி எடுக்கிறது என்று நினைத்து கொண்டு பாலை உணவாக காற்று இல்லை என்பதால் தான் அழுகிறது காற்று இல்லை அந்த காஸ்மிக் வேவ் ரிசப்ஷன் துண்டிச்சு போச்சு புரியுது அந்த இது டிவைன் எனர்ஜி கனெக்ஷன் டிவைன் எனர்ஜி அது இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அதுவும் காஸ்மிக் வேவ் எல்லாம் ஒன்றுதான் வேறு வேறு வார்த்தைகள் தான் வார்த்தைகள் அதாவது நீங்க வந்து இப்போ ஒரு அனுஷ நட்சத்திரத்துல பிறந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய கதிர்வீச்சுகள் வேறு நான் சதய நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கிறேன் என்றால் என்னோடு கிடைக்க வேண்டிய காஸ்மிக் வே வேறு ஏன்னா அது ராசிகாரகன் சம்பந்தப்பட்டது ராசிகாரகன் தான் உடல் கூற அதை அடிப்படையாக கொண்டு அமையும் உங்களுக்கு அனுஷ நட்சத்திரத்தில் நட்சத்திரக்காரருக்கு தேவைப்படக்கூடிய கதிர்வீச்சுகள் என் என் உள் ஆக்கிரமிக்குமே ஆனால் எனக்கு அது பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய கதிர்வீச்சுகள் உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அளவுக்கு வர வேண்டும் உங்களுக்கு தேவையில்லாத கதிர்வீச்சுகளை உங்களுடைய உடல் அமைப்பு உள்ளே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது இதை அடிப்படையாக கொண்டுதான் உங்கள் மனித ரசாயனம் நடுநிலையோடு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இது மாறுபடும் பொழுதுதான் ரசாயன குறைபாடுகள் ஏற்படுகிறது இதை சரி செய்வதுதான் மருத்துவம் சில பேர் வந்தாலே நமக்கு அந்த அந்த இடமே ஒரு மாதிரி இருக்கு அது அதான் வித்தியாசமா அது வந்து பயோகாஸ்மிக் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு 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 இயக்கங்கள் உள்ள அனைத்து பொருட்களும் இப்போ ஒரு பூமி இருக்கிறது இந்த பூமி வந்து தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்கிறது அதுக்கு வந்து ஒரு 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 ஆறான்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து இட்ஸ் அ மாஸ் ஒரு மிகப்பெரிய திறப்பொருள் இத்தனையோ ஜீவராசிகளை உள்ளடக்கியது தான் தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனை சுற்றி கொண்டு வரும் பொழுது அதிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய கதிர்வீச்சுக்கள் அதிலிருந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட மிகப்பெரிய தூரத்திற்கு இருக்கும் இந்த உலகத்தை சுற்றி ஒரு பெரிய மாஸ் இருக்கும் இப்ப இப்போ போட்டோகிராஃபியில உங்களுக்கு வந்து புகைப்படம் எடுப்பதில் சில கேமராக்கள் இருக்கிறது அந்த கேமரா பயன்படுத்தி உங்களை போட்டோ எடுத்தா உங்களுடைய உருவத்துக்கு மேல அந்த பயோகாஸ்மிக் எனர்ஜியை நீங்க பயோகாஸ்மிக்கா இந்த அதுக்கு பேர் வந்து ஆரோங்கிறாங்களே அதான் ஆரா பயோகாஸ்மிக் எனர்ஜி எல்லாம் ஒண்ணு எல்லாம் ஒண்ணுதான் எல்லாம் ஒண்ணுதான் உங்க உடம்புல இருந்து வரக்கூடிய அந்த கதிர்வீச்சை பார்க்க முடியும் உங்க உடம்பும் ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணினுக்குது அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் நெகட்டிவா இருந்ததுன்னா அந்த ஒரு நபர் வரும் பொழுது உங்களுக்கு அது ஏற்புடையதாக இருக்காது இப்படிதான் பால் என்பது மனிதன் பிறந்த பிறகு ஒவ்வொரு நீங்களும் நானும் ஒவ்வொருவரும் பிறந்த பிறகு பிரதானமாக உணவாக அமைகிறது பால் என்பது நாலு மண்டலம் ஒரு மண்டலம் நாற்பத்தி எட்டு நாள் உங்களுக்கு தெரியும் நாலு மண்டலம் நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு நாள் நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு நாள் தண்ணி கூட கொடுக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு பால் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க அதுவும் தாய்ப்பால் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க அதுல இருந்து தான் உங்களுக்கு உணவு தொடங்குகிறது ஆறு மாதத்திற்கு பிறகுதான் திடப்பொருளை சிறிது சிறிதாக கொடுக்க ஆரம்பிப்பார்கள் முதலில் கொடுப்பது அன்ன சத்து அந்த சாதம் பருப்பு நல்ல வேக வச்சு நெய்ய போட்டு கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க இப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு பசுவின் பால் வருகிறது எங்கே வருகிறது என்றால் ஒரு குழந்தை பிறந்து விட்டது தன் தாயின் உயிரை திருப்பி செலுத்தவில்லை அந்த தாய் இறந்து விடுகிறாள் இப்பொழுது இந்த குழந்தையை நான் எப்படி காப்பாற்றுவது ஏனால் அந்த தாய் தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்கு இல்லை பதார்த்த குண விளக்கம் என்ற ஒரு பிரிவு இருக்கிறது தமிழில் இதில் உணவு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து பொருட்களையும் பிரித்து எழுதியிருக்கிறார்கள் ஒரு யானை ஒரு சிங்கம் ஒரு புலி ஒரு ஒட்டகம் ஒரு மான் ஒரு கழுதை ஒரு குதிரை ஒரு பூனை ஒரு பசு ஒரு காய் பாலூட்டி இவைகளிலிருந்து பெறக்கூடிய மாமிசம் இவர்களிலிருந்து பெறக்கூடிய பால் இவர்களிலிருந்து பெறக்கூடிய மூத்திரம் இவர்களிலிருந்து பெறக்கூடிய சாணம் இவர்களிலிருந்து பெறக்கூடிய அந்த பாலின் வழியாக கிடைக்கும் தயிர் வெண்ணெய் நெய் ஒவ்வொன்றையும் உணவாக ஒரு மனிதன் பருகுவே பருகு பருகுவேனான ஆனால் அவனுக்கு 
என்ன விளைவுகள் ஏற்படும் நன்மை என்ன தீமை என்னன்னு பிரித்து எழுதிருக்காங்க அதுல கீரை வகைகள் காய்கறி வகைகள் பழ வகைகள் எல்லாத்தையுமே பிரிச்சு எழுதிட்டான் ஒண்ணு கூட பாக்கி விடல இது எந்த ஒரு விஞ்ஞானத்துல இன்னைக்கு வரைக்கும் பண்ணல தமிழர்களுக்கு அது பெரிய பெரிய ஒரு யானை மாமிசம் சாப்பிட்டா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் நல்லதுன்னு தான் நடக்கும் கெட்டது என்ன நடக்கும்னு எழுதுறான் அதனுடைய பாலை குடிச்சா உனக்கு என்ன ஆகும்னு எழுதுறான் அதை எல்லாத்தையும் அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணவங்க முன்னோர்கள் தமிழ் விஞ்ஞானிகள் ரொம்ப அற்புதமா மனிதனுக்கு ரொம்ப நெருங்கியது தாய்ப்பால் இல்லை என்றால் பசும்பால் பசும்பால் ஓ சரி இங்கதான் பசுவின் பால் வருகிறது அந்த குழந்தை தாயை இழந்து விட்டது அது இப்பொழுது நாம் உணவு கொடுத்து காப்பாற்ற வேண்டும் ஏனால் அது நீங்க உணவு இல்லாமையே வளர்க்கலாம் சைவ நிலையில போவோம் அது அது நமக்கு தெரியாது அதை பத்திய ஞானம் நமக்கு இல்ல ஆனா நம்ம வந்து அது அழுது பசிக்குதுன்னு பால் கொடுக்கணும் அம்மா இல்ல தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியாது பசும்பாலை கொடுத்து அந்த குழந்தையை வளர்த்து வருகிறோம் ஏனென்றால் பசும்பால் தான் நம்மளுக்கு இருக்கிறதுலயே மனித குலத்திற்கு மிக மிக அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உணவு நமக்கு அவ்வளவு தொந்தரவு செய்வதில்லை இருந்தாலும் அதன் வழியாக சில தொந்தரவுகள் எல்லாம் இருக்கிறது இருந்தாலும் அந்த பிரதானமாக உணவை கொடுத்து குழந்தையை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கும் அதை சுற்றி இருக்கும் பெற்றோர்கள் தந்தை இருப்பார் மற்ற தாத்தா பாட்டி எல்லாம் இருப்பாங்க அவங்க அந்த பசும்பாலை கொடுத்து வளர்க்குறாங்க இப்படிதான் அந்த பசும்பால் என்பது நம்ம வாழ்க்கைக்குள்ள வருது மரமாவது <laughs> அது கான்ஸ்டண்டாக உங்களுக்கு கரியமில் வாயு சிஓடூவை எடுத்துக்குது கார்பனை எடுத்துக்குன்னு ஓட்டுவை விட்டுடுது பிராணவாயு விட்டுடுது இப்படி தான் ஒரு தாவர வர்க்கம் வந்து ஆக்சிஜனை கொடுக்குது எல்லாம் பண்ணினே வருது அந்த மரம் ஒரு எத்தனையோ நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு மடிந்து விடுகிறது மண்ணோடு மண்ணாகி விடுகிறது திருப்பியும் சைக்கிள் ஆகுது அது ஆமாம் திருப்பியும் வருது அது எந்த உயிரினத்துக்கு போக போகுதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது மழை பெஞ்சு இது பண்ணுறாங்க அது மாதிரி நம் உடலில் இருக்கும் மனுக்கள் லட்சக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்னாடி எங்கே இருந்தது என்பதை நம்மளால் ஆராய்ச்சி செய்ய முடியாது அந்த அணுவின் வயதையும் ஆராய்ச்சி செய்ய முடியாது ஒரு கார்பன் டேட்டிங்கை வச்சுக்கணும் ஒரு மனித குலம் எவ்வளவு பழமையானது என்பதை உங்களால் தெரிந்து கொள்ள முடியாது தெரிந்து கொள்ள இயற்கை உங்களை அனுமதிக்காது வரலாற்றாளர்கள் எண்ணற்ற புத்தகங்களை எழுதியிருக்கலாம் என்று இருக்கக்கூடிய நவீன விஞ்ஞானத்தின் வழியாக அந்த கார்பன் டேட்டிங் என்று கூடிய அந்த டெக்னாலஜியின் வழியாக அந்த தொழில்நுட்பத்தின் வழியாக ஆராய்ச்சிகள் செய்து இது இவ்வளவு வருஷம் ஓல்டு இது இவ்வளவு வருஷம் ஓல்டு இது இவ்வளவு வருஷம் ஓல்டுன்னு இது ஒரு கற்பனை தான் இங்கேதான் ஒரு ஒரு பால் என்பது மனித சமுதாயம் பிறந்ததில் இருந்து ஒரு ஒரு சிறிய காலகட்டத்திற்கு பிறகு பசுவிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய பாலும் மனித வாழ்க்கையும் ஒன்றாக இணைந்து பிரயாணம் செய்திருக்கிறது பசுவின் பாலிலிருந்து உங்களை பிரித்து எடுக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு பிரதான உணவாக பசும்பால் மாறி இருக்கிறது அபிச்சுவல் ஆகி போச்சு நமக்கு ஆமா அடுத்த நிகழ்ச்சி பாலை வச்சு நம்ம நிறைய நிறைய ஃபாரின் ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிடுறோம் ஓவல் தேன் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் பாலை பத்தி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி விரிவாக பேசுவோம் விரிவாக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எண்ணற்ற தகவல்கள் இருக்கின்றன அடுத்த நிகழ்ச்சியில் பாலை பற்றி நான் கண்டிப்பாக வணக்கம் வணக்கம்